Hai, gue Mas Ben dari Cafe Miss Socks. Hari ini gue mau jelasin tentang sekuritas dan perusahaan sekuritas. Karena masih banyak banget yang ketuker nih. Bilangnya, woi, lu beli, sek- beli saham di sekuritas mana? Padahal kalian tau gak? Sekuritas itu artinya surat berharganya. Saham, obligasi, nah itu sekuritas. Tetapi nah, kalau tempat untuk beli efek atau surat berharga itu namanya perusahaan sekuritas. Nah, hari ini gue mau bahas lebih lanjut tentang perusahaan sekuritas. Jangan ditukar lagi ya. Nah, jadi perusahaan sekuritas ini adalah perusahaan yang perannya adalah menjadi perantara nih. Kalau kita mau beli saham, ya kan beli sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Tapi kita nggak bisa langsung datang ke Bursa Efek Indonesia. Harus lewat perusahaan sekuritas. Jadi kalau kita mau order saham, kita order ke perusahaan sekuritas. Nanti perusahaan sekuritasnya akan terusin order kita ke pasar saham yang Bursa Efek Indonesia nya. Nah, untuk jelasin supaya kalian lebih nangkap, gue mau kasih analogi. Misalnya, gue mau beli sayur, anggap mau beli kangkung. Gue mau beli kangkung, datangnya ke pasar sayur kan, oke? Okay? Gue mau beli kangkung, datangnya ke pasar sayur, tapi gue beli kangkungnya dari siapa? Di situ ada Mpok Inam, ada siapa? Mang Ardi, ada Kang Soleh, ada banyak kan apa apa kios-kiosnya. Nah, gua oke, okay. gua mau beli sayur, mau beli kangkung datangnya ke pasar sayur. Tapi belinya lewat kios-kiosnya. Dan kangkung yang gua beli di masing-masing kios itu sama barangnya, sama kangkungnya sama. Nah, begitu juga di pasar saham. Nah, kalau di pasar saham perdagangannya, kita mau beli saham. Datangnya ah, belinya di pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Tapi kayak tadi, di Bursa Efek Indonesia ada kios-kiosnya, ada toko-tokonya. Kita belinya lewat perusahaan sekuritasnya. Nah, perusahaan sekuritas ini perannya kayak kios-kios tadi, tuh, kayak Mang Soleh, Mang Ardi, kayak gitu. Nah, jadi gitu peran dari perusahaan sekuritas. Jadi kalau kita mau beli saham, datangnya kan ke perusahaan sekuritas. Bukan langsung ke pasar saham atau Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang gue mau bahas lebih lanjut tentang step by step, gimana cara kita untuk mulai beli saham. Ya. Tadi kita udah ngerti nih, beli saham harus lewat perusahaan sekuritas. Berarti, langkah pertama yang harus kita lakuin kalau mau mulai beli saham adalah datang ke perusahaan sekuritasnya, bilang mau buka akun sekuritas. Nanti, ketika kalian buka sekur- akun sekuritas, kalian akan sekaligus dibukain RDN. RDN ini namanya rekening dana nasabah. Ini adalah rekening bank, bisa bank BCA atau bank mandiri atau apapun yang kerjasama sama perusahaan sekurita- sekuritasnya. Jadi RDN ini fungsinya teman-teman adalah untuk simpan uang kalian yang akan dipakai untuk transaksi saham nanti. Ya, jadi uang kalian yang didepositkan, yang didepositkan ya untuk beli saham itu bukan disimpan sama perusahaan sekuritasnya, tapi di, ada di rekening bank atas nama kalian di RDN itu. Ya, jadi setelah kalian buka akun sekuritas, sekalian dibukain RDN, nanti langkah selanjutnya adalah kalian tinggal setor aja, setor dana kalian untuk investasi saham ke RDN tadi. Nah, nanti nominalnya akan muncul di aplikasi yang disediakan sama perusahaan sekuritasnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. kita harus buka akun sekuritas di perusahaan sekuritas yang mana nih? Karena kan ada banyak banget ya di luar sana. Nah, sekarang gue mau kasih tahu tiga hal yang harus kalian pertimbangkan nih. Yang pertama, perusahaan sekuritas yang harus diawasi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pemerintah yang fungsinya itu mengatur perusahaan yang menyediakan jasa keuangan. Yang pertama, harus diawasi OJK. Kedua, kalian pertimbangin juga nih fee transaksinya. Karena setiap kali kita beli dan jual saham di sekuritas manapun, udah pasti kena fee. Kita beli saham kena fee, jual saham kena fee. Nah, ini di beberapa perusahaan sekuritas bisa beda-beda. Tapi biasanya bedanya pun sedikit. Ada yang sedikit lebih mahal, ada yang sedikit lebih murah. Terakhir, kalian harus pertimbangin uh, tampilan dari aplikasinya. Ya, tapi kalau soal ini, ini subjektif banget. Jadi balik lagi ke perspektif, uh, preferensi, dan kebutuhan dari masing-masing investor. Sekarang gue punya 3 rekomendasi perusahaan sekuritas yang bisa kalian pakai untuk transaksi saham. Nah, disclaimer dulu nih. Gue kasih tau ini dari perspektif gue sebagai user. Ya, dari, dari pengalaman gue pakai 3 sekuritas ini. Jadi bukan endorsement atau apapun ya. Pertama, gue boleh rekomendasi kalian pakai ajaib. Ya, sekuritas ajaib. Jadi kalau di ajaib ini, kalian bisa buka akun tanpa deposit sama sekali. Kalian bisa langsung daftar dan buka. Dan di ajaib ini, User interface dari aplikasinya itu enak banget, nyaman, cocok untuk pemula ya. Karena gampang banget dipakai aplikasinya Kalian dengan gampang, oh kalau mau beli saham pencetnya yang ini Mau lihat portofolio pencetnya yang ini, enak banget Dan fee-nya juga termasuk yang murah, yang paling murah Oke. Yang kedua, kalian bisa pertimbangin juga sukor sekuritas Nah sukor sekuritas ini by the way adalah sekuritas pertama gua. Ya, 
Jadi di sekur sekuritas untuk buka itu minimal 100.000 ya minimal deposito 100.000 dan kalau dari user interface-nya memang lebih bagus aja ya. Tapi kalau di sekur sekuritas jarang banget ngelek. Jadi ini salah satu rekomendasi gue juga. Yang terakhir ketiga Mirai sekuritas. Nah Mirai sekuritas ini adalah sekuritas yang setahu gua paling banyak dipakai sama investor retail karena aplikasinya terkenal datanya real time dan hampir nggak pernah ngelek aplikasinya. Ya, tapi minimal depositnya memang agak besar. Untuk umum itu 10 juta minimal depositnya, untuk mahasiswa itu 3 juta. Nah, segitu aja kali ya belajar bareng CMS hari ini tentang perusahaan sekuritas. Semoga habis nonton video ini teman-teman bisa lebih paham nih tentang peran dari perusahaan sekuritas dalam perdagangan saham. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye bye.